tumulak papuntang Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Isa sa inaasang aktibidad ng Pangulo ay ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Sa imbitasyon ni Prime Minister Fumio Kishida, dagtungo na sa Tokyo ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa commemorative summit sa ikalamampung taong ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Mula sa Villamore Air Base, sakay ng chartered flight ng Philippine Airlines, lumipad ang grupo ng Pangulo alas dos ng hapon kanina. Ito na ang pangalawang beses sa nagtungo sa Japan ang presidente ngayong taon at ang huling ASEAN-related summit ngayong 2023. Ayon sa Pangulo, ito ang pagkakasunan taon para muling manindigan ang Pilipinas sa posisyon ng bansa ukon sa mga international issue at isulong ang interes ng Pilipinas. It is also an, opportun an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years or so. Sa kanyang departure speech, sinabi rin ng Pangulo na kanyang ibibida sa gaganaping Asia Zero Emission Community Leaders Meeting ang adoption ng clean energy ng bansa. We will highlight our experience in promoting clean energy projects such as the first wind farms in Southeast Asia in 2003 during my term as Governor of Ilocos Norte. I will thus invite ASEC partners, Japan, included to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only inten the intentions of ASEC but also the overall goal of the Paris Agreement. May tatlong session sa gaganaping commemorative summit. Ang una ay ang pagtalakay sa kontribusyon ng Japan sa ASEAN community building efforts. Pangalawa ay ang heart-to-heart -heart partnership sa mga miyembro ng ASEAN. I will highlight that the Philippines has a long history of cultural exchange through the Genesis program and has been one of its largest beneficiaries. Welcoming Japan, young, Japan's young people while sending our own since 2007. At ang panghuli ay ang pagtalakay sa co-creation of economy para paghandaan ng hinaharap. Dito ay makikibahagi ang economic team ng Pilipinas sa pangungunan ng Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascuala. Sa lunes, December 18, ay nakatakdang bumalik ng Pilipinas sa Pangulong Marcos. Ayon kay Presidential Communication Secretary Cheloy Garafila, magsisilbing caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte habang nasa Japan pa ang Pangulo. Karen Villanda para sa Bayan.